ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ പിതാവെ ഞാൻ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞു മിഷണറിമാരെ വിശുദ്ധ ലൂക്കാ സ്ലിഹ യേശുവിൻ്റെ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ നമുക്കായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ സുവിശേഷകനാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കാ സ്ലിഹ ദൈവപിതാവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ സ്നേഹവും പ്രശംസയും ആനന്ദവുമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ഐബൂല്യം അഥവാ ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദം എന്ന് വിളിച്ചതും നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുവിൻ അറിയാമായിരുന്നു തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടവർ തിരിച്ചറിയുകയില്ല എന്നും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവഗ്രഹം നേടിയെന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ഫരിസേർക്കും നിയമചർക്കും നിയമപ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ എഴുതിയിരുന്ന യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല യേശുവിൻ്റെ ആനന്ദം നമ്മളെയെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടവർ തിരിച്ചറിയാത്തതിൽ യേശു ഇവിടെ ആനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യമോ ഡിഗ്രിയോ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാരമ്പര്യമോ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ പെരുമയോ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാകുന്നത് മറിച്ച് നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നാമൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബ്രസൽസിലേക്ക് ഒരു യുവാവ് ട്രെയിനിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു മാന്യ അദ്ദേഹം അവനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഇത്ര കാര്യമായി വായിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അംഗമായി പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച നാമൂറിന്റെ കഥയാണിത് അയാൾ അല്പം ആശ്ചര്യത്തോടെ അവനോട് ചോദിച്ചു അതിന് നീ കത്തോലിക്ക സഭയിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അയാൾ അല്പം പുച്ഛഭാവത്തോടെ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ തേടിയിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ യുവാവ് വളരെ സൗമ്യതയോടെ അയാളോട് ചോ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായി അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ പുല്ലും ഓരോ പൂവും ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയെയും ജ്ഞാനത്തെയും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വൃദ്ധൻ അയാളോട് ചെറിയ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരികയാണോ നീ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് അർത്ഥമില്ലാത്തവയിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കാണുന്നവയിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ ആ യുവാവ് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ആ ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ നിശബ്ദനായിപ്പോയി മറ്റ് യാത്രക്കാരെല്ലാം അയാളെ നോക്കി പരിഹസ ശിശിച്ചിരിച്ചു ശിശുക്കളുടെ മനോഭാവമാണ് ആശ്രയിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിശ്വാസത്തിന് മുമ്പിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വെച്ചുകെട്ടലുകളും ജീർണിച്ച എടുപ്പ് പോലെ നിലംപതിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിശുക്കളെ പോലെ ആശ്രയ മനോഭാവത്തോടെ നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം നല്ല ഈശു അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ ശിശു സഹജമായ മനോഭാവത്തോടെ ആശ്രയ ബോധത്തോടെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആഗതമാകുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ജയ് മിഷലിക്